सुनिर्दिष्ट बर्णना दरकार टाइम सीरिज मे पावा जाए नम्बर वन भविष्यवाणी जदू टा जब जरा गणक से एक जिन ना गणकरा भविष्यवाणी करना कारण कंट्रोल जिन जेमन आलोचना करते गए पपुलेशन ग्रोथ एन देखी कानाडा हलो मध्य अन्तम तरह जनसंख्या मध्य टेस्टिंग टेस्टिंग तो पांच कोटी कोरोना वैक्सीन किन्तु टेस्ट कर पे ना कोर बे को एक शो बा को एक हजार ताऊ मुने को पांच सात टक कोरे किन्तु पांच कोटी एनालाइसिस करा जाए ये टेपे एनालाइसिस के बाला है हाइपोथेसिस टेस्टिंग आर ये शॉप पैरामीटर्स गुली हमारे टाइम सीरीज़ के मध्य में करा हुए थे के आर वासे सिमुलेशन कंप्यूटर सि� इलेक्ट्रिकलिंग In performed is performed in a variety of applications. एकाने ये स्लाइड या मैं कोई एक ता applications time series एर applications गुली कोठाय कोठाय ये applications एर कोई एक ता criteria नहीं है ऐसे सी आ विशेष करे applications एर criteria गुलीर मध्य आसे आमादेर weather forecasting खुबी रिलेटिव, आर्थक्वाक प्रिडिक्शन, 
এখানে কিন্তু এটা প্রিডিকশন বলা হচ্ছে ফরকাস্ট বলা হচ্ছে না কিন্তু দুইটা দুই জিনিস প্রিডিক্ট করা একেবারে ডিরেক্টলি আন্দাজ করা অনুমান করা এটা টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস দিয়ে করা হয় হতেও পারে নাও হতে পারে অ্যাস্ট্রোনমি স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যাথমেটিক্যাল ফাইন্যান্স ইকোনোমেট্রিক্স হ্যাঁ প্যাটার্ন রিকগনিশন সিগনাল প্রসেসিং আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন সাইটগুলি নিয়ে আলোচনা করছি এখন এই যে সিগনাল প্রসেসিং এটা কিন্তু ইলেকট্রিক্যালের কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং এর মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারিং এর আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নিউরাল নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন ইঞ্জিনিয়ারিং ফাজিলজিক ইঞ্জিনিয়ারিং গসিয়ান প্রসেসেস ইঞ্জিনিয়ারিং হিডেন মার্ক মার্ক মডেল এটা এটাও ইঞ্জিনিয়ারিং আমার এটা নলেজে নাই যাই হোক এখানে অ্যাপ্লিকেশনস এর জন্য আমি কয়েকটা সাইট কনসিডার করেছি সবগুলি সাইটে এই টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস কাজে লাগে তো আমরা যেভাবে স্লাইডটা জেনারেট করেছি ওইভাবেই তোমরা পড়তে থাকবে তাছাড়া কম্পোনেন্টস অফ টাইম সিরিজ কিছুক্ষণ আগে পেপার এবং উপরের দিকে গ্রাফ দিয়ে কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম চার প্রকারের কম্পোনেন্ট আছে ট্রেন্ড সাইক্লিক্যাল সিজনাল ইররেগুলার এই চার প্রকারের ট্রেন্ড চার প্রকারের যে এলিমেন্টস আছে টাইম সিরিজের এই এলিমেন্টসগুলিও আমরা আরও একটু ডিটেলস আলোচনা করব একবার গ্রাফ দেখিয়েছিলাম আরও একবার দেখানোর চেষ্টা করি প্রথমটা হলো ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস এখানে একটা গ্রাফ নিয়েছি দেখো গ্রাফটাতে এক্স এক্সিস বরাবর টাইম আর ওয়াই এক্সিস বরাবর হলো সেল এখানে দেখা যাচ্ছে টাইম এবং সেলের মধ্যে আমরা যদি ডাটা অ্যানালাইসিস করি একবার সেল কমতেছে আর একবার বাড়তেছে হ্যাঁ এইভাবে চেঞ্জ আসতেছে কমা বাড়া থেকে একটা ট্রেন্ড পাওয়া যায় তাহলে ট্রেন্ড হলো রেড কালারের যে লাইনটা এটাকে বলা হয় ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস ইন টার্মস অফ টাইম সিরিজ তো চারটা প্যারামিটারের প্রথমটা হলো ট্রেন্ড ট্রেন্ডের একটা জিমেট্রিক্যাল এক্সাম্পল আমি এখানে ইন্ট্রোডিউস করেছি পরের স্লাইটে দেখো সাইক্লিক্যাল সাইক্লিক অ্যানালাইসিস বিশেষ করে আমরা যদি সিজন ওয়াইজ কনসিডার করি বা এমন কতগুলি অ্যানালাইসিস আছে টাইমের সাপেক্ষে বাড়ে আবার কমে বাড়ে কমে যেমন জোয়ার বাটা অ্যানালাইসিস টাইমের সাপেক্ষে কমে বাড়ে আমরা যারা উপকূল এলাকায় আসো দেখা যাবে সম্ভবত দিনে চারবার জোয়ার হয় না দুইবার মনে আছে সম্ভবত দুইবার জোয়ার হয় দুইবার বাটা হয় অর্থাৎ সাইক্লিক একটা সিস্টেম মেনটেন করে আবার সেলের মধ্যেও কিন্তু এটা হতে পারে তো যদি গ্রাফিক্যাল প্যাটার্নটা হয় সার্কুলার বেজ তাহলে এই এটাকে বলা হয় সাইক্লিক দেখো সাইক্লিক কম্পোনেন্ট সাইক্লিক্যাল কম্পোনেন্ট বলা হয় তো অনুরূপভাবে আরো কয়েকটা আছে আমরা একটু দেখে থাকি এখানে সিজনাল দেখানো হয়েছে সিজনাল সাম শর্ট অফ সাইক্লিক এর মতো যে কমতেছে বাড়তেছে কমতেছে বাড়তেছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এইভাবে আমরা কম্পোনেন্টস অফ টাইম সিরিজের যে এই গ্রাফস গুলি আলোচনা করেছি তার কিছু থিওরিটিক্যাল আলোচনা আবার নিয়ে এসেছি যে ট্রেন্ড জিনিসটা কি সিজনালিটি জিনিসটা কি বা আমাদের সাইকেল সাইকেলস জিনিসটা কি বা ইররেগুলার ফ্লাকচুয়েশন জিনিসটা কি তোমাদের এই কম্পোনেন্টস অফ টাইম সিরিজ নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ টাইম সিরিজ অ্যান্ড এক্সপ্লেন উইথ এক্সাম্পল অর এক্সপ্লেন গ্রাফিক্যাললি টাইম সিরিজের কম্পোনেন্টসগুলি আলোচনা করো গ্রাফিক্যাললি গ্রাফ সহ তাহলে এখানে সবগুলি আছে এবং আমরা এই গ্রাফসগুলি আলোচনা করেছি এর আগেও হ্যাঁ তাহলে ইররেগুলার ফ্লাকচুয়েশনটা দেখো সাইকেলটা তো বুঝতে পারলাম ইররেগুলার ফ্লাকচুয়েশনটা হল যে দিজ আর ভেরিয়েশনস দ্যাট অকার ডিউ টু সাডেন কজেস কোনো একটা বিশেষ 
অনিশ্চিত ঘটনার ক্ষেত্রে এটা হয় যেমন আনপ্রিডিক্টেবল এই কজগুলি হবে আনপ্রিডিক্টেবল উদাহরণ যদি দেই প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ এই যে কিছুদিন দুই তিন মাস বাংলাদেশ বা পৃথিবীতে একেবারে লকডাউন ছিল মার্কেটগুলির প্রোডাকশন একেবারে জিরো মার্কেটগুলি বন্ধ এই যে সেলের ফ্লাকচুয়েশন এটা একেবারে জিরো হয়ে গেল না এটা পক্ষে বলা হয় আনপ্রিডিক্টেবল ফ্লাকচুয়েশন বা ইররেগুলার ফ্লাকচুয়েশন যেমন এখানে আমি আরো ইন্ট্রোডিউস করেছি যে দ্রব্যের মূল্য উর্ধ্বগতি বা খাবারের মূল্য বৃদ্ধি পায় অনেক সময় এটা যুদ্ধের কারণে হতে পারে বন্যার কারণে হতে পারে ভূমিকম্পের কারণে হতে পারে সাইক্লোনের কারণে হতে পারে বা যদি কৃষকরা অবরোধ করে উৎপাদনে না যায় তাহলে কিন্তু ইররেগুলার ফ্লাকচুয়েশন হতে পারে তো এতক্ষণ আমরা টাইম সিরিজ রিলেটেড কিছু থিওরিটিক্যাল আলোচনা করেছি সর্বশেষ আলোচনা করেছি কম্পোনেন্টস অফ টাইম সিরিজ এটা ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক তাছাড়া আমরা আলোচনা করেছি কম্পোনেন্টস এর আগে তার কিছু জিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্টস অ্যানালাইসিস তারপরে আমরা আলোচনা করেছি অ্যাপ্লিকেশনস এবং অবজেক্টিভস টাইম সিরিজের অ্যাপ্লিকেশনস এবং অবজেক্টিভস আলোচনা করেছি আর তারপরে কিছু গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এবং তার আগে টাইম সিরিজ কাকে বলে এক্সাম্পল দিয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই হলো মোটামুটি টাইম সিরিজ রিলেটেড ডিসকাশন আমি যেভাবে স্লাইডটা জেনারেট করেছি ঠিক ওইভাবে তোমরা প্রস্তুতি নিবে এবং তুমি যদি প্রয়োজন মনে করো আরো বিস্তর লেখাপড়া করতে পারো আরো যদি মনে করো স্যার আমি আরো শিখব তাহলে এখান থেকে যে পেপারটা আমি ইন্ট্রোডিউস করেছি এটা তোমাদেরকে আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি এই পেপারটা পড়লো তুমি অনেক কিছু সেখান থেকে পাবে এবং অদূর ভবিষ্যতে তোমরা এই পেপারস এর কাজ করবে টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস করে চলো এবার আমরা চলে যাচ্ছি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এর মধ্যে আমি সম্ভবত দুটি অঙ্ক নিয়েছি টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস এর এই দুটি অঙ্ক এখন আমরা আলোচনা করব এখানে আর তেমন কোন হোমওয়ার্ক দেইনি হ্যাঁ যে প্রবলেমস গুলি নিয়েছি সেই প্রবলেমস গুলি যদি তোমরা ঠিকঠাক মতো করো আশা করা যায় টাইম সিরিজ থেকে তোমরা কিছু উপকৃত হবে তোমরা কি স্লাইড দেখতে পাচ্ছ কি আমি প্রথমে তোমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ এর পেপারটা আপলোড করে দিচ্ছি যে পেপারটা টাইম সিরিজ এর কম্পোনেন্টস গুলি সাপোর্ট করে এবং টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস করে তারা একটা ইলেকট্রিসিটির কনজামশন অ্যানালাইসিস করেছে এই পেপারটা তোমাদেরকে আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিলাম আচ্ছা চলো এবার একটি প্রশ্ন অঙ্কগুলি কিন্তু কঠিন না এটা আমরা করেছি গত ক্লাসেও রিগ্রেশন করাতে গিয়ে এই টাইপের অঙ্ক আমরা করেছি ফার্স্ট প্রবলেম ফিট আ স্ট্রেট লাইন ট্রেন্ড তার মানে কি যে চারটা প্যারামিটার ছিল চারটা প্যারামিটার থেকে আমি শুধুমাত্র একটা প্যারামিটার নিয়ে কিন্তু আলোচনা করতেছি স্ট্রেট লাইন ট্রেন্ড বের করব অর্থাৎ ট্রেন্ড বের করব এই ট্রেন্ড হলো আমাদের টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস এর যে কম্পোনেন্টস আছে কম্পোনেন্টস এর প্রথম কম্পোনেন্ট হলো ট্রেন্ড আমরা শুধুমাত্র একটা কাজই করব আর যারা রিসার্চ করবে তারা আরো সবগুলি করতে হবে চারটা দেখাতে হবে তোমাদের যাই হোক এবার আসো কিভাবে করতে বলা হচ্ছে ইউজ করবে ইউজিং দ্য মেথড অফ লিস্ট স্কোয়ার 
এই লিস্ট স্কোয়ার মেথড আমি যদিও আলোচনা করিনি কিন্তু মেথডের অঙ্ক গত ক্লাসে করিয়েছিলাম আমরা একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন নিয়েছিলাম লিনিয়ার ইকুয়েশন কে সামেশন করেছি আবার এক্স দ্বারা মাল্টিপ্লাই করেছিলাম তারপরে সামেশন নিয়ে যে ক্যালকুলেশন সিস্টেমটা এই সিস্টেমটার নামই ছিল লিস্ট স্কোয়ার মেথড তখন বলিনি আজকে বললাম এবং এটা আবারও আলোচনা করব আর লিস্ট স্কোয়ার মেথডের আমাদের যে স্টেট লাইন ট্রেন বের করার জন্য বলা হচ্ছে যে নাইনটিন সেভেন্টি এ ইয়ার অফ অরিজিন অর্থাৎ কোন একটা ইয়ারকে আমাদের অরিজিন হিসেবে ট্রেড করতে হবে সেই ইয়ারটা হলো নাইনটিন সেভেন্টি এইট আচ্ছা এখানে প্রশ্নে একটু ভুল দেখা যাচ্ছে এটা এটা আমি মনে করি যে মিস্টেক মিস্টেকটা হলো উনিশশো উনাশি উনাশির পরে একটা সাইড দেখাচ্ছে ইট শুড বি নাইনটিন এইটি কি বুঝা যাচ্ছে এটা হবে উনিশশো আশি এই জায়গাটা একটা মিস্টেক আছে দেখে নিও কারণ আমাদের এখানে ডাটাটা হলো উনিশশো আশি এই জায়গাটা একটু মিস্টেক আছে এখানে উনিশশো একাশি বিরাশি ওই তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় বছরের একটা ডাটা অ্যানালাইসিস আছে প্রোডাকশান লাখ টন অর্থাৎ কোন বছরে কত লাখ টনের প্রোডাকশান প্রডিউস হয়েছে তার একটা ইনফরমেশন দেখানো হয়েছে তো যেহেতু প্রোডাকশান যে কোনো ধরনের প্রোডাক্টের প্রোডাকশানই হতে পারে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উনাশি সালে পাঁচ টন পাঁচ লাখ টন সাত লাখ টন ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের প্রশ্নটা কি করেছে দেখো প্রশ্ন করেছে প্রথম প্রশ্ন করেছে ফিট এ স্ট্রেট লাইন प्रश्न आस्ट क्वेश्चन इज फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बेर करते हम কাজ করবো আর দ্বিতীয় কোশ্চেন হলো অলসো অপটেন দা ট্রেন্ড ভ্যালুজ অর্থাৎ ট্রেন্ড ভ্যালুজ গুলি বের করো আর বেস বলা হচ্ছে 1978 কে বেস বা অরিজিন ধরার জন্য এই প্রবলেমটা সলভ করতে হলে আমাদের যে কাজ করতে হবে একটা টেবিল করতে হবে আর এই টাইপের কাজ আমরা আগেও করেছি ইয়ার্স গুলি কে আমরা প্রথমে লিখেছি এবং নাম্বার অফ ইয়ার্স 6 বছর ডাটা আছে ছয় বছরের ছয় আর প্রোডাকশন কে ওয়াই দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে আর প্রশ্নে বলা হয়েছে আমরা ক্যাপিটাল এক্স দ্বারা ডিনোট করেছি তাহলে মূলত ওই সালের সংখ্যাটাকে তাহলে উনাশি হবে এক এক বছর আর আটাত্তর হলো এক্স দ্বারা বছরকে এক্স দ্বারা ডিনোট করা হয়েছে তাহলে এক বছর পরে উনআশি সালে এক বছর আশি সালে দুই বছর এইভাবে এখানে ডাটাগত কিছু মিস্টেক আছে তোমরা আশা করি এগুলি ঠিক করে নিবে আসলে টাইপিং অনেক মিস্টেক হয়ে যায় এটা উনিশশো হবে না এটা হবে চুরাশি ঠিক আছে উনআশি আশি একাশি বিরাশি তিরাশি চুরাশি একটু মিস্টেক হয়েছে এই করেসপন্ডিং ওয়াই ভ্যালু গুলি বসিয়ে দিলাম আর এক্স ভ্যালু ধরেছি আমরা ইয়ার গুলিকে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আটাত্তর হলো স্টার্টিং জিরো উনাশি কে এক আশি কে দুই এভাবে ছয় পর্যন্ত কাউন্ট করেছি আর এই সবগুলি যোগ করে আমরা সামেশন অফ এক্স পেয়েছি একুশ আর ইন দ্য মিন টাইম সামেশন অফ ওয়াই হলো ষাট আমাদের এক্স ওয়াই একটি টার্ম লাগবে সামেশন অফ এক্স ওয়াই পেয়েছি তো 
summation of x square bear for the hobe, size summation of x square PC 91. Eight a pair casually to the Kubi shows a court paper way. Corar Pore Amade straight line trend er je equation ache seta amra regression line er moddhe porechhilam ekbar goto class e regression line er moddhe straight line trend er equation ta amra ekbar porechi mone pore regression line er moddhe ekbar amra porechi y equals to a plus bx a ki b ki she holo a holo b holo tangent value आर ए होलो कांस्टेंट होइची इस फ्रॉम वाई एक्सिस ऐट आम रजो दी मैथमेटिकल भाषा है बोली आर ए एवं एन की बाबे जेनरेट करते होए और था ए फॉर्मूला दूसरी आम रा गोतो क्लास से आलोचना करें सिला मने परे अच्छा तार परे ए फॉर्मूला गुलो एनालाइजिस करे ए फॉर्मूला ते एनर मान बहुत शब्द प्रथम n holo soy t bosor soy tar pore summation of x er man bosabo summation of x square er man bosabo summation of x square er man bosabo summation of y er man bosabo ei man guli amra kichu khon age ager table e amra kore ashchi ei table theke sob guli man boshanor pore jog biyog kore calculation korle amra peye jabo a এবং b এর মান আমি ক্যালকুলেশন দেখাইনি এই দুটি তুমি ক্যালকুলেটর দিও ক্যালকুলেট করতে পারো ক্যালকুলেশন করে আমি পেয়েছি a 2.4 এবং b 2.17 এক কথায় ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম রিগ্রেশনের হুবহু একটা রিগ্রেশন লাইনের মতো আমরা টাইমলাইন নিব নিয়ে আমরা এই অ্যানালাইসিস করে কাজটুকু করতে থাকব तो होए गलो आमादेर a एवं b a a एवं b ये शोमी करों ने जो दी बोशिए दे अमरा टाइम सीरीज़ जर दे स्ट्रेट लाइन शे स्ट्रेट लाइन टा पे जाबो स्ट्रेट लाइन टा हल्लो a आ जेखा ने ओरिजिन हल्लो 1998 কত বলেছিলাম 78 1700 এটা একেবারে মহা ভুল এটা আসলে উল্টা হয়ে গেছে এটা হবে 1978 টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে এটাতে আমি দেখি স্লাইডের এই ভুলগুলি সংশোধন করে আবার একটু তোমাদেরকে পোস্টিং করে দিব তাহলে অরিজিন হলো কত 1978 যা আমরা আগের স্লাইডেও কিন্তু বলে আসছি অরিজিন সালটা দেখো এই যে 1978 के ओरिजिन प्रश्न में बोला बोले दा हुए से 1978 सो शे ओरिजिन है शापिक के अम्रा एट एनालाइसिस टकर बो और एक्स यूनिट बोलते हैं अम्रा इटा के बुझा ची एक बहुत सर एबरा शो उनासी शाले अमादेर फॉरकास्टिंग कंजम्पशन आ कंपटीशन ऑफ ट्रेन बेलुस गुली करतो एक्सर्मन जोखोन एक हो बे ताहले ट्रेन बेलो बोशी आमरा पेसी 4.57 किसी ना इटम ए शुमी करों ने जस्ट एक्सर मान एक बोशी ये दिए सी अबार पॉरेर बोसोरे जोन्नो पेते होले एक्सर मान दो ही बोश आते होगे पॉरेर बोसोरे टा जोन्ने एक्सर मान तीन बोश आवो खूबी सिंपल कास एक ही शुमी करों ने बारंग बार आमरा एक्सर मान पुरी बर्तन कोरे कोरे रिजल्ट पावो। ये भावे सोईटी बस रे जो ना हमरा ट्रेंड बेलोज़ गुली पहलाम। हमादेर प्रश्ने बोला सिलो आल्सो फाइंड ट्रेंड बेलोज़। सो अशा कोरी की भावे ट्रेंड बेलोज़ बेर करते होए आ तुमरा बुझते पेरे सो। अरे खाने के तो इस पोस्ट बुझा जाते हैं ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड। क्रमान्वये সর্বশেষ প্রশ্ন এটা ওইখানেই শেষ হয়ে গেল এই প্রশ্নটা আগের প্রশ্নের মতোই একটু ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটা আমি বলে দিব শুধু 
fit a straight line trend by the method of least squares to the following data and also show the graph as shown graph paper tar mane ki ager onke kintu graph paper er kotha boleni ekhane graph paper o dekhate bola hoyeche ei holo ager onker sathe ei onker difference data goto kono difference kintu nai eto ekta production er calculation টনে হতে পারে মেট্রিক টনে হতে পারে হাজার টনে হতে পারে থেকে এই কত বছর সাত বছর না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত বছরের প্রোডাকশনের একটা চার্ট দেওয়া আছে এই চার্ট থেকে স্ট্রেট লাইনের ট্রেন্ড বের করতে হবে আর বের করতে হবে গ্রাফ আমি বিস্তারিত আলোচনা না করে কোথায় আমাদের ডিফারেন্সটা শুধু ডিফারেন্স টুকু আলোচনা করতেছি দেখো প্রথমে তো আমরা এই কাজগুলি করব আর প্রশ্নে বলে দেওয়া আছে কিছু বলে দেওয়া নাই খেয়াল করিও প্রশ্নে কিন্তু স্টার্টিং ভ্যালু দেওয়া নাই খেয়াল করেছ যদি বেস ভ্যালু দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা যে কোনো একটা মান বিশেষ করে মিডিয়াম কে বেস বেলু হিসাবে ধরে নিতে পারি যেমন দেখো এখানে বেস বেলু ধরেছে ডেভিয়েশন ফ্রম নাইনটিন নাইনটি সিক্স আমাদের ষাটটি ডাটা থেকে মিডিয়াল যে ডাটাটা আছে সেটাকে বেস হিসাবে কনসিডার করা হয়েছে কিন্তু আগের অঙ্কে বেস হিসাবে কাকে কনসিডার করবে সেটা প্রশ্নে দেয়া ছিল এই হলো আগের অঙ্ক এবং প্রেজেন্ট প্রবলেমের ডিফারেন্স যদি এই অঙ্কে বেজ কোন একটা সালকে বলে দিত স্পেসিফিক তাহলে সেটি আমরা বেজ ধরে করতাম যেহেতু বলে দেওয়া হয়নি তাই আমরা মিডিয়ান মধ্যম মানটাকে আমরা বেজ বেলু হিসাবে কনসিডার করব এটা হলো নিয়ম আগের ক্লাসগুলিতে বলেছিলাম যদি পাঁচটা ডাটা সেট থাকে তাহলে তৃতীয়টা ষাটটা থাকলে চতুর্থটা এখানে ষাটটা আছে চতুর্থ এভাবে আমরা কাজগুলি করে থাকব দেখো আগের অঙ্কের মতোই আর এ বের করব বি বের করব ফর্মুলা ইউজ করে সামেশন অফ এক্স জিরো হওয়াতে আমাদের এ বি এর ফর্মুলাটাও ছোট হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ আগের অংশ কিন্তু আমরা বের করেছিলাম আগের অংশ যেভাবে বের করেছি ঠিক এভাবেও করতে পারো আর পরের অংশে আমরা এখানে দেখিয়েছি যে ফর্মুলা দিয়েও করা যায় আমরা গত ক্লাসে এবি বের করার ফর্মুলা দেখিয়েছিলাম মনে পড়ে দুটি অঙ্ক আমি দুই ভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি মান বসিয়ে ফাইনালি আমরা পেয়ে যাব আমাদের টাইম সিরিজের যে লাইন আছে সেই স্ট্রেট লাইনটুকু আমরা পেয়ে গেলাম এই স্ট্রেট লাইন থেকে আমরা যে কাজটুকু করব। আমাদের কিন্তু প্রশ্নে বলা হচ্ছে প্রথমত আমরা ট্রেন্ড ভ্যালুজগুলি বের করব ট্রেন্ড ভ্যালুজগুলি নাইনটিন নাইনটি সিক্স কে যে এক্সের মান জিরো ধরে ক্যালকুলেশন করে আমরা ট্রেন্ড ভ্যালুগুলি বের করেছি আগের মতোই ট্রেন্ড ভ্যালুজগুলি পেয়েছি দেখা যাচ্ছে যে এইটটি ফোর এইটটি সিক্স এইটটি এইট হ্যাঁ মোটামুটি দুই ডিফারেন্সে চেঞ্জ আসছে দিজ আর নন এজ ট্রেন্ড ভ্যালুজ ফাইনালি এই প্রশ্নে কিন্তু বলা হয়েছে অলসো স্কেচ দা গ্রাফ এখন গ্রাফ কিভাবে ড্রয়িং করা হয় সেটা দেখো প্রথমত ড্রয়িং এর জন্য আমাদের যে ডাটা সেট দেয়া ছিল সে কত সাল থেকে নাইনটিন সেভেন बुजते तुम्हारे परीक्षा ग्राफ सहक आसने रखियो 
मनेपारे 94 94 ख तो देखल डाटा गुलजीब रेखा सेमिस्टर शुरू थे मन पड़े मन पड़े ना देखो 73 कलर चेन्ज कर देखा मन करो 70 विभिन्न भाव आकार चेष्टा करते मान गो चित्रता देखते रेड कलर दिए रेड भलुज ग मान बसाते ग्राफ पेपारे कर प्रश्न करते सर सब बुजल नीचे दिखे जिन क्लियर ना अने के प्रश्न आसते सर बाका बोका जिन क्यों ना बराबर सम्भवत कत छोड़ दिखे तक एखान जैगा गैप रेखे गैप टाइम डट दिए देखाना कलम दिए देखा तुम्हारे
অনেক সময় কলম সরি একটু রেড কালার দিয়ে দেখাচ্ছি অনেক সময় এইভাবে মনে করো ওয়াই এক্সিস ড্রয়িং করে হ্যাঁ করলো তারপরে এক্স এক্সিস ড্রয়িং করে তা এখন এটা বোঝাতে গিয়ে যে কাজটা করা হয় যে মাঝে কয়েকটা ডট লাইন বা এই জায়গাটা গ্যাপ দিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ কেটে দেওয়া হয় মনে করো যে এই কয়েকটা জিনিস এভাবে কেটে দেওয়া হয় কেটে দিলে বোঝা যাবে যে না পয়েন্টিং সিস্টেমটা আমরা কিভাবে কনসিডার করবে এটা মোটামুটি বোঝা যাবে ধরো এই এখানে একটা পয়েন্ট কনসিডার করলাম বিশ এটা ত্রিশ এটা চল্লিশ এভাবে যখন আমরা মার্কিং করব এই প্রথমে শুরুতে একটু করে আমরা বাদ দিয়ে নিব এই জন্য নিচের একটা জায়গা একটু ফাঁকা রাখা হয়েছে তো এই ছিল আজকের মোটামুটি আমাদের লেখাপড়া আমার কাছে মনে হয় একটু বড়ই ছিল চ্যাপ্টারটা আগামী ক্লাসে আমরা আবার আলোচনা করব যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবে